Yes, class. Uh, today we are going to start our lecture with the relationship between phase difference phi and path difference delta x. First of all, let's see if phase difference phi or path difference delta x is kya hoti hai. Dekho, ye jo hamara mathematical formula hai, chahiye iski derivation ki koi zarurat nahi hai. Chahiye ye eleventh class days mein humne formula padha hua hai phi equal to two pi by lambda into delta x derivation ki zarurat nahi hai. Ye direct results mein lagega. Jo main hamara aaj ka topic hai, that is the conditions for constructive and destructive interference. In the yesterday's class, we have observed कि जब यंस ने अपना double slit experiment perform किया था, let's say first of all हमने source लिया S, इसको light up कराया, light up करा के ये जो अपनी base दे रहे हैं, the form of crest trough, crest trough, crest trough. अब now slits S1 and S2, ठीक है? These are two slits जो हमने cardboard में hole किए थे. I am marking this as slit as S1, marking that slit as S2. अब यहाँ से जब wavefront हमारे distribute होंगे, these wavefronts will now behave as two coherent sources. यहाँ से जो वेव्स हमारी प्रोड्यूसर लेट से यहाँ से हमारी फर्स्ट वेव प्रोड्यूस हुई यहाँ से हमारी सेकंड वेव प्रोड्यूस हुई ये वेव फर्स्ट फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव इन दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम होगी इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी या तो इन दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा या इन दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा ठीक है फेज डिफरेंस के बारे में आपको एक आईडिया है फेज डिफरेंस का मतलब क्या है और नाउ लेट्स क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ डिफरेंस ठीक है ये जो पूरी मैंने डायग्राम बनाई है सिर्फ तुम्हें पाथ डिफरेंस का मतलब समझाने के लिए इस फार्मूला को याद रखना phi 2 pi by lambda into del x जितनी भी हमारी कंडीशंस ड्राइव होगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की उसमें ये फार्मूला यूज होगा phi 2 pi by lambda into del x देखो मैंने क्या किया ये हमारा सोर्स है S ठीक है जो मेन सोर्स है ये हमें वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ इसके सामने एक वुडन कार्डबोर्ड रख दिया जिसमें मैंने दो होल्स कर दिए इन दो होल्स से तो हमारे ये जो वेव फ्रंट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ दीस टू वेव्स और ये हमारी है स्क्रीन ठीक है इस स्क्रीन पे मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया P ठीक है जरूरी नहीं है तुम्हारा सेंटर पे हो अभी सेंटर की भी कंडीशन लेके देखा ठीक है ये भी मैंने फिलहाल कोई रैंडम पॉइंट ले लिया P अब अगर मैं ध्यान से देखूं इस पॉइंट P पे इधर देखो जो स्लिट S1 के थ्रू वेव्स हैं वो जो पाथ ट्रैवल करके जा रही हैं ये पाथ लेट्स से फर्स्ट पाथ X1 मैंने नाम ले लिया X1 पाथ को ट्रैवल करके वेव 1 पॉइंट P तक पहुंच रही है और X2 पाथ को ट्रैवल करके वेव 2 पॉइंट P तक पहुंच रही है रिपीटिंग अगेन वेव 1 reaches from S1 to P via path X1 wave 2 reaches from X2 to P via path X2 now from the common sense we can observe that X1 is lesser than X2 ठीक है ये हमारा बिल्कुल straight path है और ये हमारा एक angle inclined path है ठीक है so from the diagram it is clear that X2 is greater than X1 और इन दोनों के डिफरेंस को नाम दिया जाएगा पाथ डिफरेंस। तो शैल आई से दैट डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेव वन जो रास्ता लेके पॉइंट p तक पहुंच रही है, वेव टू जो रास्ता लेके पॉइंट p तक पहुंच रही है, दोनों के जो पाथ का डिफरेंस अब अगर मैं सेंटर पॉइंट की बात करूं देखो अगर ये हमारा सोर्स S है बिल्कुल मैं सेंट्रल लाइन की बात करूं सेंट्रल मैक्सिमा हमारा यहां बनेगा कल हम कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि YDSC में जो हमारा स्क्रीन का पॉइंट होता है बिल्कुल मिडल पे ठीक है इस सोर्स की बिल्कुल सेंटर लाइन पे जो पॉइंट होगा ये कौन सी फ्रिंज होगी ब्राइट फ्रिंज होगी डार्क फ्रिंज होगी ब्राइट फ्रिंज होगी और इस ब्राइट फ्रिंज पे अगर मैं तुमसे पूछूं इस ब्राइट फ्रिंज का S1 और S2 से डिस्टेंस हमारा सेम होगा तो पाथ डिफरेंस सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होगा जीरो क्यों क्योंकि S1 S1 के थ्रू जो हमारी वेव पहुंचेगी वो भी ये रूट लेके पहुंचेगी S2 से जो हमारी वेव पहुंचेगी वो भी ये रूट लेके पहुंचेगी दोनों रूट्स हमारे इक्वल होंगे लेंथ में तो पाथ डिफरेंस हमारा आ जाएगा जीरो पाथ डिफरेंस का एक आईडिया हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फर्स्ट वेव पहुंच रही है किसी रूट को फॉलो करके फिर सेकंड वेव पहुंच रही है किसी रूट को फॉलो करके इन दोनों के रूट के डिफरेंस को नाम दिया जाएगा पाथ फार्मूला इज phi equal to 2 pi by lambda into delta x relationship between phase difference and path ठीक है अब बनाओ हेडिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फॉर
interference of light. जो भी मैंने डायग्राम बनाई थी इस रफ डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करो क्विक अगर ये दोनों अभी देखो यहाँ पे अगर हमारी इंटरफेरेंस होनी है पहले ड्रॉ कर लो ड्रॉ इट आउट अब हर चीज को बहुत ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की कंडीशन ये आना ही आना सीबीएसई में व्हाट आर द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साइन वेव की क्वेश्चन है ए साइन ओमेगा टी एस ऑल्टरनेटिव फेस डिफरेंस अभी बता दो एक्सप्लेन कर दो ड्रॉन इधर देखो बोर्ड में यस क्लास ऑन द बोर्ड यस लेट्स से स्लिट एस वन से जो हमारी वेव पॉइंट पी तक पहुंच रही है मैंने वो वेव ली वाई वन स्लिट टू से जो हमारी वेव पॉइंट पी तक पहुंच रही है मैंने इस वेव को नाम दिया वाई टू y is equals to a sin omega t general एक transverse wave की equation होती है y equal to a a sin omega t light is an electromagnetic wave and light is transverse in nature तो मैंने equation बना ली light की a sin omega t कहने का मतलब क्या है ये जो wave है इसका amplitude कितना है हमारा a और इसकी angular frequency कितनी है omega अब जो second wave है इधर देखो अगर यहाँ पे हमने इस screen पे interference pattern को study करना है yes on the board If we want to study interference pattern on this particular screen, then slits S1 and S2 should behave as coherent sources. ठीक है? If we want to study interference pattern का तो हमने देखा था yesterday भी यह study कि if we want the interference to occur, two conditions are the two sources should lie very close to each other and two sources should be coherent in nature. What happened? ठीक है? Two slot ये जो हमारे दो slits हैं S1 और S2 these should lie very close to each other and these two sources should be coherent in nature. What are coherent sources? Coherent sources of light are those sources that emit light of same frequency, same wavelength, having zero or continuous phase difference. ठीक है, same frequency, same wavelength, continuous or zero phase difference. Amplitude may be same, may be different. Amplitude दो waves का same भी चलेगा, amplitude different भी चलेगा. अब ये जो मैंने दो waves लिए, इतने amplitude मैंने क्या लिया? Same लिया, different लिया, different लिया. First wave का amplitude A लिया, second wave का amplitude B लिया. ठीक है? Angular frequency इसकी भी omega, angular frequency इसकी भी omega. Frequency same है तो wavelength same होगी. अब देखो, 
कंडीशन कोहेरेंट सोर्सेस की क्या है कंडीशन कोहेरेंट सोर्सेस की है या तो इनका फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए या इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए जीरो फेज डिफरेंस से इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगी इक्वेशन के साथ डील करना a sin ωt b sin ωt हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम जनरल रिजल्ट निकाल के चलते हैं जनरल रिजल्ट का मतलब आई विल अज्यूम दैट जैसे-जैसे ये वेव्स आगे की तरफ बढ़ेंगी इनका जो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाइ का मेंटेन रहेगा ठीक है फर्स्ट वेव की इक्वेशन a sin ωt सेकंड वेव की इक्वेशन b sin ωt φ वेयर φ इज द फेज यहां पे मैं लिख रहा हूं φ इज द फेज विद व्हिच y2 लीड्स y1 अब लीड्स और लैग वाला का कांसेप्ट क्लियर है अल्टरनेटिंग करंट में बहुत अच्छे से किया था यहां पे फेज प्लस φ है तो इसका मतलब क्या है ये φ के एंगल से y1 वेव को लीड कर रहा है ठीक है हमने मान के चला थ्रू आउट द इंटरफेरेंस पैटर्न इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो φ का मेंटेन आपस में सुपर इंपोज हो रही है सो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वाई रिजल्टेंट इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू ठीक है अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नेट जो रिजल्टेंट वेव बनेगी पॉइंट पी पे वो क्या होगा इन दोनों का एडिशन वाई वन प्लस वाई टू वाई वन की वैल्यू a sin omega t y2 ki value b sin omega t plus y note it down a sin omega t plus b sin omega t plus y theek hai ab isko expand karo y resultant ko lagao yahan pe formula idhar dekho y resultant हां जी y resultant equal to a sin omega t plus b sin omega t plus y हां जी sin a plus b sin a plus b का फार्मूला sin a cos b plus cos a sin b करो इसको एक्सपैंड एक्सपैंड होके इक्वेशन बनेगी a sin omega t plus b sin omega t b को बाहर ही रखना cos phi plus cos omega t into sin omega t cos phi plus cos omega t into sin phi रिजल्ट टेक अब इस ब्रैकेट को खोल लो ये ऊपर रब कर दो सारा ये नोट हो गया है ठीक है इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करोगे आपकी रिजल्टेंट वेव बनेगी y रिजल्टेंट इक्वल टू a sin omega t plus b sin omega t into cos phi plus b cos omega t into sin phi पहुंचोगे यहाँ पर y resultant equal to a sin omega t plus b sin omega t cos phi plus b cos omega t into sin phi इतने में कोई इशू इसके आगे देखो नेक्स्ट स्टेप यस वाई रिजल्टेंट यहां से हमारा क्या कॉमन आ रहा है साइन ओमेगा टी कॉमन आएगा यहां से साइन ओमेगा टी हमारा कॉमन आ गया ब्रैकेट में क्या बचा ए प्लस बी कॉस फाइव प्लस यहां से कॉस ओमेगा टी इंटू बी साइन फाइव पहुंचो यहां तक साइन ओमेगा टी इंटू ए प्लस बी कॉस फाइव एंड कॉस ओमेगा टी इंटू बी साइन फाइव अब ये देखो मैं इन दो का ग्रुप बना रहा हूं एक मैं ग्रुप बना रहा हूं ए प्लस बी कॉस फाइव का 
एक मैं बना रहा हूं बी साइन फाइव फिर पुट ए प्लस बी कॉस फाइव इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी साइन फाइव एज आर साइन थीटा ये नॉन मेडिकल तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेरिवेशन जो यूलर फॉर्म में करते होते हैं ठीक है ए प्लस बी कॉस फाइव की टर्म को मैं आर कॉस थीटा पुट कर रहा हूं और बी साइन फाइव को मैं आर साइन थीटा पुट कर रहा हूं ठीक है ये हमारी क्वेश्चन बनी थी पूरी ब्रैकेट को खोल के साइन ओमेगा टी कॉमन आया ब्रैकेट में बना ए प्लस बी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी बी साइन फाइव ए प्लस बी कॉस फाइव को मैंने आर कॉस थीटा पुट किया और बी साइन फाइव को आर साइन थीटा पुट किया ध्यान रखना ये पहले एंगल फाइव चल रहा था मैंने थीटा इसमें लिया लिख किया ठीक है अभी बताता हूँ अभी बताता हूँ अभी सिर्फ पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते रहो रिजल्ट आएगा मैं सारा क्लियर कर दूंगा थीटा और फाइव क्या ठीक है अब इधर देखो यस हमारी फाइनल वेव क्या बनेगी वाई रिजल्टेंट यस जो फाइनल वेव बनेगी साइन ओमेगा टी ए प्लस बी कॉस फाइव की जगह आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी बी साइन फाइव की जगह आर साइन ठीक है ये हमारी फाइनल वेव बन गई है अब इस वेव में से क्या मैं आर को कॉमन निकाल सकता हूं वाई रिजल्टेंट में आर कॉमन आ गया अंदर क्या बचा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा और ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो वाई रिजल्टेंट वेव हमारी बनी आर आर साइन ओमेगा टी प्लस पहुंचो रिजल्टेंट इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा तो जो फाइनल पॉइंट पी पे एस वन वेव और एस टू एस वन से वेव आई थी हमारी वाई वन एस टू से वेव आई थी एस टू वाई टू इन दोनों वेव ने सुपर इम्पोज हुई पॉइंट पी पे इन दोनों में इंटरफेरेंस हुई इंटरफेरेंस हुई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा के जो हमें फाइनल वेव मिलेगी पॉइंट पी पे ब्राइटनेस होगी डार्कनेस होगी जो भी पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पे जो फाइनल वेव होगी उसका रिजल्टेंट कितना होगा आर और फाइनल वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ओमेगा आई मतलब जितनी फर्स्ट वेव जो फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी थी जो सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी थी फाइनल वेव की भी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी प्लस थीटा वेयर थीटा इज द न्यू फेज डिफरेंस ठीक है पहले फाइव क्या था फाइव वो फेज डिफरेंस था जिससे सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से लीड कर रही थी अब थीटा नया फेस डिफरेंस है जिससे तुम्हारी फाइनल वेव फर्स्ट वेव से लीड करेगी आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अब आर और थीटा की वैल्यू के लिए सॉल्व करो ठीक है इतने में कोई डाउट बढ़े आगे चलो देखो अब आगे देखो हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी फर्स्ट इक्वेशन थी ए प्लस बी कॉस फाइव इसको मैंने लिया था आर कॉस थीटा मार्केट एज इक्वेशन नंबर वन जो हमारी इक्वेशन बनी थी ए प्लस बी कॉस फाइव इसको मैंने पुट किया था आर कॉस थीटा इक्वेशन नंबर वन सेकंड इक्वेशन थी बी साइन फाइव इसको मैंने पुट किया था आर साइन थीटा नाउ डू स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन वाले 
ये दो इक्वेशन बनी थी a plus b cos phi को मैंने पुट किया था r cos theta के equal b sin phi को मैंने पुट किया था r sin theta के equal equation one equation two do squaring and adding of these equations sir आपने ना तो super important होगी p point पे super important होगी p point पे third wave third wave बनेगी resultant होगी एक second एक second लीड करने का मतलब बड़ी नहीं होगा लीड करने का मतलब है आगे निकलेगी आगे निकलेगी वाइवन से वाइवन से ठीक है हाँ फाइव टू तो पहले फाइव से आगे थी वाइवन पहले यहाँ फेस डिफरेंस जीरो यहाँ फेस डिफरेंस प्लस फाइव प्लस फाइव का मतलब सेकंड वेव पस से फाइव आगे है फाइव एंगल जो नई वेव बनी उसमें फ तो जो नई वेव है वो फर्स्ट से थीटा है जो नई वेव है वो फर्स्ट से थीटा है क्या ये फर्स्ट कैसी है जब फर्स्ट में सेंटर नहीं है फर्स्ट में प्लस जीरो है ना तो इसमें कोई फेज नहीं है ये प्लस पाई है तो आपने जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ले लिया जीरो डिग्री जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे जी आज ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी? Yes sir. Yes. On doing स्क्वायरिंग एंड एडिंग आपकी इक्वेशन बनेगी। ये तुम्हारा बनेगा a plus b cos phi का स्क्वायर plus b sin phi का स्क्वायर equal to r स्क्वायर cos स्क्वायर theta plus sin स्क्वायर theta। ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है? इसको आर कॉस क्वार थीटा पर साइंस क्वार थीटा तुम्हारा वन हो गया ठीक है तो फाइनल आपकी इक्वेशन बनेगी आर स्क्वार इक्वलेंट तू इस पूरे कॉस क्वार को सॉल्व करोगे ठीक है इधर देखो ये हमारी क्वेश्चन बनी थी r स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस b साइन फाइव का स्क्वायर ठीक है यहाँ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था उसको मैंने मान कर दिया अब इन दोनों होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस यहाँ तुम्हारा बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए बी कॉस फाइव और यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव वन हो गया मतलब वो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव ऐड होके वन हो गया बचा b स्क्वायर तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव ठीक है ये हमारी r की वैल्यू आई इधर आने रुक आएगा r स्क्वायर की वैल्यू आई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव पहुंचो यहाँ तक इतना पार्ट हो गया ठीक है इधर देखो क्लास कल की क्लास में इन द यस्टरडेज क्लास वी हैव सीन दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कल की क्लास में मैंने तुम्हें पॉइंट बता रखा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आर स्क्वायर का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव आर स्क्वायर का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का स्क्वायर ए स्क्वायर का मतलब फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड कॉस फाइव फाइव तुम्हारा क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव अब फाइव और थीटा में कंफ्यूज मत होना फाइव हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस है फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में थीटा हमारा फाइनल फेज डिफरेंस है रिजल्टेंट वेव और फर्स्ट वेव अब इधर देखो शेल आई से दैट आर स्क्वायर को मैं आई आर लिख दू इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्यों बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ठीक है ना इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो आर स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज आई आर ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं आई वन इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव ए को क्या लिख सकते हैं रूट आई वन रूट आई वन बी को रूट आई टू इंटू कॉस फाइव तो फाइनल आपका फॉर्मूला क्या यहां से जनरेट हुआ आई आर इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव पहुंचो यहां
कि फाइनल पॉइंट पे इधर देखो फाइनल ये जो हमारा पॉइंट पी है ये कितनी ब्राइट होगा ये पॉइंट पे कितनी ब्राइटनेस होगी विल बी गिवन बाय फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड प्लस सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड और सॉरी फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2√i1 i2 cos पहुंचो यहां तक it can be concluded that the intensity of resultant wave so from this expression it can be concluded that the intensity of resultant wave is the sum of the individual intensities of two wave sum of individual intensity of two waves and the interference factor jo tumhari term hai 2 root i1 i2 cos phi this term is known as interference factor and this factor will determine whether the interference is constructive interference or destructive interference ab main derivation yahan se start ho theek hai ab tak sirf basic part chal raha tha main process yahan se start hoga ab kaam se samjho jo final hamari intensity of resultant wave bani ir bani that is equivalent to i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos phi to so, jo finally yahan pe जो इंटेंसिटी होगी वेव की दैट विल बी गिवन बाय एडिशन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू इंडिविजुअल वेव्स i1 एंड i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos phi और 2 रूट i1 रूट i2 cos phi टर्म इज टर्म नोन एज इंटरफेरेंस फैक्टर 2 रूट i1 रूट i2 cos phi टर्म इज टर्म इज नोन एज इंटरफेरेंस फैक्टर और इंटरफेरेंस फैक्टर के आगे लिखना दिस फैक्टर विल डिसाइड वेदर वेदर द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब राइटनेस प्रोड्यूस होना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डार्क यहां तक पहुंच गए सब नोट कर लिया बड़े आगे चले न देखो दोबारा से रिजल्टेंट इंटेंसिटी i1 cos i2 2 रूट i1 रूट i2 cos phi हां जी क्लास इधर देखो बोर्ड में 
लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दिस इक्वेशन इधर देखो क्लास जब यहां पे हमने यस इधर ऑन द बोर्ड व्हेन वी हैव टू स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन व्हेन वी हैव टू स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन आई हैव टू मेक दिस सोर्स एस टू लाइट अप इफ आई विल मेक दिस सोर्स एस टू लाइट अप particularly some of the waves will travel through source s1 and some of the waves will travel through s2 if some of the waves will travel will travel through s1 these waves should have some amplitude means these waves will produce some intensity at point p if some of the waves will be transferred from s2 to p if these waves will some have some amplitude means these waves will produce some intensity on point p so when i make when i make this source to light up on lighting up this source s i1 factor will be there i2 factor will be there two root i1 root i2 factor will be there so the deciding factor whether this point will be a constructive interference spot or a destructive interference spot will be a cross point samajh aaya maine kya bola i have said कि जैसे ही मैं इस सोर्स को लाइट अप करूंगा इस सोर्स को लाइट अप करने से कुछ वेव्स यहाँ पे जाएंगी कुछ वेव्स यहाँ पे जाएंगी जो वेव्स यहाँ तक पहुंच रही है उनका भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा इधर भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी होगी होगी बिकॉज इंटेंसिटी टू एम्पलीट्यूड का स्कोर तो यहाँ पे भी कुछ इंटेंसिटी वेव की पहुंचेगी यहाँ पे भी कुछ इंटेंसिटी पहुंचेगी फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव तो ये पॉइंट तुम्हारा ब्राइट स्पॉट है या डार्क स्पॉट है वो डिसाइड करने का काम इंटेंसिटीज का नहीं है वो डिसाइड करने का काम किसका है कॉस फाइव का क्या हुआ वो डिसाइड करने का पार्ट किसका है कॉस फाइव का कॉस फाइव इज व्हाट कॉस फाइव व्हाट इज व्हाट इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव अब अगर मैं बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशन हूं इधर देखो ध्यान से अब ये कॉस फाइव फैक्टर है कॉस फाइव हमारा माइनस वन और वन के बीच में जंबल करता है कॉस फाइव की वैल्यू प्लस वन भी हो सकती है कॉस फाइव की वैल्यू जीरो भी हो सकती है कॉस फाइव की वैल्यू माइनस वन भी हो सकती है ठीक है आप ध्यान से देखो अब हमने नाउ वी हैव टू डिराइव द डिफरेंट और वेरियस कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस वैल्यूज ऑफ cos phi और जैसे जैसे phi चेंज होगा वैसे वैसे डेल्टा एक्स चेंज होगा बिकॉज फाइव इक्वल टू टू पाई बाई लैमडा इन टू डेल्टा एक्स तो जैसे जैसे दो वेव्स का फेज डिफरेंस इधर देखो जैसे जैसे दो इंटरफेयरिंग वेव्स का फेज डिफरेंस चेंज होगा वैसे वैसे ही उनका पाथ डिफरेंस भी चेंज करें कंडीशन ड्राइव हैंडिंग बनाओ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्ट लास्ट वाले लाइन में मैंने क्या बोला phi equal to 2 pi by lambda into delta x jo phase difference hai that is 2 pi by lambda into path difference jaise jaise do interfering waves hain unka phase difference change hoga phase difference kuch bhi ho sakta hai phi ki value positive cos phi pura term positive bhi ho sakta hai zero bhi ho sakta hai negative bhi ho sakta hai so for different values of phi we will have different values of delta interfering waves ka jaise jaise phi vary karega waise waise delta x Now, अब चीज क्लियर है अब अगर मैं टॉपिक लिखवा रहा हूं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वी विल स्टडी ओनली अबाउट कॉस फाइव इंटेंसिटीज का कोई रोल नहीं होगा एडिंग बनाओ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हेडिंग इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फर्स्ट पॉइंट बनाओ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिम 
constructive interference occurs when the amplitude and hence the resultant intensity is maximum ठीक है ऑन द बोर्ड इधर देखो क्लास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब क्या है देखो इधर यस अगर हमें एक रेगुलर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए इधर देखो कल हमने देखा था इंटरफेरेंस का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूट होना और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल एक रेगुलर फैशन में होगा रेगुलर फैशन में होने का क्या मतलब है अब अगर मैं स्क्रीन को ध्यान से स्टडी करूं ठीक है अगर हम वाई के अकॉर्डिंगली इस डायग्राम को कंप्लीट करें ठीक है तो यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन होगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रब करके स्क्रीन वाला पार्ट बना रहा हूँ इफ दिस इज योर स्क्रीन ये हमारा पॉइंट है एस ठीक है यहाँ पे मैं पहुंच गया बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ठीक है इस स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर यहाँ पे हमारी क्या प्रोड्यूस होगी ब्राइटनेस इसके ऊपर जितनी ये ब्राइटनेस थी उतनी यहाँ पे डार्कनेस इसके नीचे डार्कनेस फिर यहाँ पे ब्राइटनेस फिर यहाँ पे डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस और इस तरीके से ये रेगुलर फैशन फॉलो होगा ठीक है अब ध्यान से देखो कहने का मतलब क्या है इस स्क्रीन पे सिर्फ दो चीजें हो रही हैं। या तो पूरी की पूरी ब्राइटनेस हो रही है या पूरी की पूरी डार्कनेस हो रही है मतलब स्क्रीन पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा है यहाँ पे ब्राइटनेस कम है यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा है यहाँ पे ब्राइटनेस कम है सिर्फ दो चीजें मुझे मिल रही हैं यहाँ तो स्क्रीन पूरी की पूरी ब्राइट है या तो स्क्रीन पूरी की पूरी डार्क है मतलब या तो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या तो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और डिपेंडिंग अपॉन वेदर द Constructive interference is happening or whether the destructive interference is happening. Shall I say that कि constructive और destructive interference को decide करने cos phi में और cos phi यहाँ तो plus one होगा यहाँ तो minus one होगा. अगर cos phi plus one हो जाता है तो ये पूरी equation बनेगी I R equal to I one plus I two plus two root I one into root I two. और ये equation हमारी किसकी बनेगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्योंकि कॉस फाइव तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस वन और अगर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हुआ तो फेस डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा माइनस वन का और आई आर तुम्हारा क्या बन जाएगा आई वन प्लस आई टू माइनस टू रूट आई वन क्योंकि कॉस फाइव तुम्हारा माइनस ठीक है तो यहाँ पे जहां पे तुम्हारी ब्राइटनेस हो रही है यहां जहां पे स्क्रीन तुम्हारी पूरी ब्राइट है वहां पे कॉस फाइव की वैल्यू कितनी रही होगी प्लस वन रही होगी जहां पे तुम्हारी स्क्रीन पूरी डार्क है वहां पे तुम्हारी कॉस फाइव की वैल्यू माइनस वन रही होगी ठीक है अब इधर देखो हमने कॉस फाइव को अब इतना चीज क्लियर है इतने में कोई इश्यू नहीं है अब इधर देखो नाउ वी हैव टू डिड्यूस टॉपिक एज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इधर देखो आई एम राइटिंग हेयर for for constructive interference to happen इधर देखो बोर्ड पे for constructive interference to happen cos phi should be equal to plus वन और cos phi plus वन कब होता है जीरो डिग्री नहीं बहुत सारी वैल्यूज इधर देखो cos phi should be equal to plus वन it implies phi should be zero, two pi, four pi, six pi, eight pi and so on. तो phi की different values क्या होगी? Two and pi. इसमें किसी को कोई दिक्कत? दोबारा से. Resultant intensity i one plus i two plus two root i one root i two cos phi. Constructive interference होनी है, destructive interference होनी है. वो deciding factor सिर्फ तुम्हारा cos phi है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो कॉस फाइव तुम्हारा प्लस वन होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो कॉस फाइव तुम्हारा माइनस वन होगा वी हैव टू डिड्यूस द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू हैपन कॉस फाइव फैक्टर शुड बी इक्वल टू प्लस वन और कॉस फाइव अगर तुम्हारा प्लस वन है तो वो कोई एक एंगल नहीं है कॉस फाइव वन जीरो डिग्री पे होता है 
बट अगर तुम्हारा टू पाई हो फोर पाई हो सिक्स पाई हो एट पाई हो इन वैल्यूज पे भी कॉस पाई हमारा प्लस वन ही रहता है तो फाइव की जनरल वैल्यू क्या होगी टू एम पाई अगर फाइव की जनरल वैल्यू टू एम पाई हो गई है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स इक्वल सॉरी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फाइव इक्वल टू टू पाई बाय लैमडा इंटू डेल्टा एक्स यहां से डेल्टा एक्स का फॉर्मूला बनेगा लैमडा इंटू फाइव अपॉन टू पाई और फाइव की वैल्यू कितनी निकाली मैंने जनरल टू एम पाई तो टू एम पाई टू पाई से टू पाई कैंसल डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एन लैमडा ठीक है अब इन दो चीजों को लिख करो फाइव इक्वल टू टू एम पाई एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैमडा राइट डाउन इसके आगे लिखो ये ये रब कर दू यहां पे मैडम दस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू अकर दस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू अकर फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाए दस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू अकर फेस डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाए एंड पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैमडा ठीक है ना देखो एन का मतलब क्या होता है मल्टीपल ठीक है यहां क्या आ रहा है टू एन पाई टू एन का मतलब इवन मल्टीपल इवन इंटेग्रल मल्टीपल यहां पे क्या आ रहा है एन एन का मतलब सिंपल मल्टीपल और अगर ये टू एन प्लस वन आ जाता है वो क्या हो जाता है ऑड इंटेग्रल मल्टीपल वो भी वो भी आएगा डिस्ट्रक्टिव में इसको छोड़ो पहले इतना देख फॉर कंस्ट्रक्टिव इधर देखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू हैपन फेस डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंड पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैमडा हमने क्या किया प्रोसेस फॉलो किया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कॉस फाइव तुम्हारा वन होना चाहिए कॉस फाइव वन कब होता है जीरो पे टू पाई पे फोर पाई पे सिक्स पाई पे एट पाई पे जनरल मैंने बना लिया फाइव क्या होना चाहिए टू एन पाई ठीक है टू एन पाई का मतलब फाइव का मतलब क्या है फेस डिफरेंस टू एन का मतलब इवन इंटेग्रल पाई सो फेस डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अब फाइव की जगह टू एन पाई में इस जनरल फॉर्मूला में डालूंगा जहां से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था बेसिक डिफरेंस बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस तो फेस डिफरेंस की वैल्यू मैं टू एन पाई डालूंगा पाथ डिफरेंस हमारा डेल्टा एक्स आ जाएगा एन लैक्स क्लियर इतना सो दीज आर द टू कंडीशन यस ऑन द बोर्ड दीज आर द टू कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इधर देखो जहां पे हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है इधर देखो बोर्ड पे यस yes. अब यहाँ पे तो ये चीज क्लियर हो रही ना देखो व्हाइट कलर का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ का मतलब डिस्ट्रक्टिव फिर ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव ये तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ तुम्हारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो जहां जहां पे हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है इधर देखो यहाँ पे बोर्ड पे जहां जहां पे हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां पे इन दो वेव्स के बीच का या तो फेस डिफरेंस जीरो रहा होगा जीरो रहने का मतलब ये दोनों वेव्स सेम फेज में रह रही होंगी फेज डिफरेंस जीरो है फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब दोनों वेव सेम फेज में होगी पहली वेव क्या होगी ए साइन ओमेगा टी दूसरी वेव बी साइन ओमेगा टी दोनों का फेज डिफरेंस जीरो यहां दोनों का फेज डिफरेंस टू पाई होगा टू पाई का मतलब थ्री सिक्सटी डिग्री पहली वेव होगी ए साइन ओमेगा टी दूसरी वेव होगी बी साइन ओमेगा टी प्लस टू पाई यहां दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फोर पाई का होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फोर पाई तो अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस टू पाई के टू एन पाई के इंटेग्रल मल्टीपल पे आ रहा है पक्के से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी क्लियर है ठीक है और 
पांच डिफरेंस उनके बीच का पांच डिफरेंस क्या बन रहा होगा एंड लैमडा लैमडा क्या है ठीक है तो पांच डिफरेंस क्या बन रहा होगा वन लैमडा टू लैमडा थ्री लैमडा फोर लैमडा एट लैमडा टेन लैमडा एंड ठीक है मतलब पांच डिफरेंस तुम्हारा इंटेग्रल मल्टीपल रहेगा फेस डिफरेंस तुम्हारा इवन इंटेग्रल मल्टीपल रहेगा दीज आर द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू अकर नाउ नेक्स्ट पॉइंट बनेगा नेक्स्ट फेस कंडीशन फॉर बनाओ कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस Yes, बस मैं यहां यहां पे चेंज कर रहा हूं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हाँ जी फॉर डी आई टू हैपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू हैपन कॉस्ट आई कितना होना चाहिए माइनस वन कॉस्ट आई कितना होना चाहिए माइनस वन हाँ जी इधर cos phi minus one का होगा इधर देखो cos phi should be equal to minus one phi के cos phi minus one कितनों पे होगा कहाँ पे होगा phi three phi five phi seven phi and so on तो ये तुम्हारा क्या बनेगा phi की general value n plus one by two into two phi ठीक है वो two common होके cancel हो जाएगा two n plus one phi बनेगा ठीक है ये तुम्हारा जनरल वैल्यू बनेगी फाइव इक्वल टू एम प्लस वन बाई टू इंटू टू पाए यहां से तुम्हारा एलसीएम ले लो टू एन प्लस वन बाई टू इंटू टू पाए टू से टू कैंसल तो फाइव की जनरल वैल्यू आ जाएगी टू एन प्लस वन इंटू ठीक है तो ये तुम्हारी जनरल वैल्यू आ गई किसकी फेस डिफरेंस की अब पांच डिफरेंस की जनरल वैल्यू निकाल लोगे यस फेस डिफरेंस तुम्हारा आया टू एन प्लस यहां पर डालो तो यहां से डेल्टा एक्स तुम्हारा कितना आ जाएगा लैमडा इंटू फाइव अपॉन टू पाए फाइव की वैल्यू टू एन प्लस वन इंटू फाइव अपॉन टू पाए फाइव से फाइव कैंसल डेल्टा एक्स कितना आया टू एन प्लस वन इंटू लैमडा बाई टू अब इस चीज को ध्यान से समझना इतना नोट करो पहले These are the conditions for destructive interference. Phi equal to 2 pi by lambda into delta x. Delta x equal to 2n plus 1 into lambda by 2. Come on, come on, come on, come on, come on. इधर देखो बोर्ड पे यस यस ऑन द बोर्ड इस पॉइंट पे देखो डेल्टा एक्स टर्म क्या है डेल्टा एक्स इस पाथ डिफरेंस इधर देखना ध्यान से पाथ डिफरेंस टू एन प्लस वन टर्म क्या है ऑड टू एन प्लस वन टर्म ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है कि टू एन प्लस वन बाय टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है ओनली टू एन प्लस वन यहाँ पे मैंने लिखा था ना फाइव इक्वल टू टू एन प्लस वन फाइव टू एन प्लस वन का मतलब क्या है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ठीक है टू एन प्लस वन टू एन तुम्हारा क्या है Even integral multiple. 2n plus 1 क्या है? Odd integral multiple. अब 2n plus 1 को तो मैंने odd integral multiple लिख दिया. ये lambda by 2 को क्या लिखूँगा? Half wavelength. Lambda by 2 half wavelength. अब इस point को यहाँ पे clear रखना जो सबसे बड़ी mistake होती है. Constructive interference के लिए phase difference था even integral multiple of pi. और पांच डिफरेंस था इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैमडा अब यहां पे देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए यस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू हैपन फेस डिफरेंस क्या है तुम्हारा ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तो यहां इवन की जगह क्या लिख दूंगा ऑड इवन की जगह क्या आ जाएगा यहां पे ऑड ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई और पांच डिफरेंस क्या बनेगा ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ यहां पर लिखोगे ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 
पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ नहीं फॉर्मूला तो हमने लिख दिया लैमडा पाई टू इसको इक्वेशन की फॉर्म में क्या लिखोगे फॉर डिस्ट्रक्टिव अब यहां पे भी कंस्ट्रक्टिव दीजिएगा डिस्ट्रक्टिव का लेना फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू अकर फेस डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बाय एंड पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ एनएमआर नेक्स्ट नंबर है होल नंबर है होल नंबर है एम में तुम्हारा कोई भी इंटीजर होल नंबर नहीं है एम तुम्हारा कोई भी इंटीजर है जिसकी वैल्यू -0 और +1 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी यस इंटरफेरेंस 80 परसेंट खत्म हो चुका है बस यही है इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट सारा डिलीवर हो चुका है समझो आज का पूरा लेक्चर कल वाले लेक्चर से रिलेट करो कोई डाउट हो तो करो मैं डाउट रहेगा अभी चला
zero degree and pi by. When two interfering waves of same intensity has phase difference of zero degree and pi by. कहने का मतलब क्या है स्क्रीन पे तुम्हारे दो पॉइंट हैं इधर देखो एक पॉइंट है तुम्हारा P एक पॉइंट है तुम्हारा Q P पॉइंट पे जो इंटरफेरिंग वेव्स हैं उनका फेस डिफरेंस क्या है जीरो डिग्री Q पॉइंट पे इंटरफेरिंग वेव्स का फेस डिफरेंस कितना है π/2 तुमने उनकी इंटेंसिटीज की रेशियो बतानी है इंटेंसिटी का फार्मूला i i i i i i i i cos ठीक है तो ip की वैल्यू निकाल लोगे देखो इंटेंसिटी दोनों की सेम है ip क्या होगा i प्लस आई प्लस टू रूट आई टू रूट आई फाइव कितना डालोगे जीरो कॉस जीरो कॉस जीरो कितना वन तो आई पी तुम्हारा कितना आ जाएगा आई प्लस आई प्लस टू आई मतलब फोर आई आई पी की वैल्यू आ गई I Q कैसे निकालोगे I प्लस आई प्लस टू रूट आई रूट आई कॉस नाइनटी कॉस नाइनटी तुम्हारा जीरो तो ये टर्म खत्म होगी ये कितना बचा टू आई तो आई पी रेशो आई क्यू तुम्हारा फोर आई बाय टू आई तुम्हारा कितना आ गया आई पी बाय आई क्यू कम था हो गया I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 और I2 के टाइम पे क्या होगा I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 को root I1 plus root I2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes sir. Why not? 
रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर क्योंकि अगर स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू और आई मैक्स इसको क्या लिख सकता हूँ रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर मतलब अल्टीमेटली एग्जामिनर तरफ से पूछ क्या रहा है आई मैक्स अपॉन आई मेन आई मैक्स का मतलब रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर आई मेन का मतलब रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर और आई वन अपॉन आई टू तुम्हें गिवन है ट्वेंटी फाइव टू फोर निकाल कैसे करोगे इसको सॉल्व एक काम करो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को रूट आई टू से डिवाइड कर दू तो ये क्या बनेगा तुम्हारा इधर देखो रूट आई वन अपॉन रूट आई टू प्लस वन का स्क्वायर अपॉन रूट आई वन अपॉन रूट आई टू माइनस वन का स्क्वायर समझ आया मैंने क्या किया ये इक्वेशन बनी थी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर मैंने दोनों तरफ रूट आई टू रूट आई टू से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे ठीक है तो ये टर्म क्या बन जाएगी रूट आई वन अपॉन रूट आई टू रूट आई वन अपॉन रूट आई टू कितना हो जाएगा दोनों तरफ रूट ले लो फाइव अपॉन टू तो ये क्या बना अल्टीमेटली फाइव अपॉन टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फाइव अपॉन टू माइनस वन का होल स्क्वायर फाइव अपॉन टू प्लस वन ये तुम्हारा हो जाएगा सेवन अपॉन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन अपॉन फोर अपॉन नाइन अपॉन फोर फोर्टी नाइन अपॉन नाइन आ तो क्या आंसर किसको I1 I2 पुट कर दो यहाँ यहाँ पे देखो I1 I2 पुट कर दो जैसे मर्जी यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी है फाइव आई की वैल्यू कितनी है टू डाल दो रूट आई की वैल्यू फाइव रूट आई की टू इसमें रेशियो प्रोपोर्शन बहुत डिटेल में पड़ा डेप्थ में जाके कि अगर x अपॉन वाई टू अपॉन थ्री है तो मैं x को टू वाई को थ्री नहीं लिख सकता मैं x को टू जेड अपॉन थ्री जेड लिख सकता फाइन सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस पार्टी ठीक है